妈，你是不是背着我把在首饰店看的那金镯子给买了？没有啊，我不信。这有什么不信的？妈哪有钱去买那金镯子啊？谁知道你是不是骗我的？把袖子撸起来，我看看。妈还骗你干嘛？你看着。喏、no, ，这不就有了吗？臭丫头，这什么时候买的？这金镯子怎么也得一万块吧，净浪费钱。哎呀，给妈买东西怎么能叫浪费钱呢？您把淘淘抚养长大，又在家帮我们带孩子做家务，您对这个家的贡献，难道还不值这一万块钱吗？就你嘴甜。不好意思啊，今天手气好。怎么回事？是不是那点风水好？哎呦，大妹子，那金镯子可不闹啊！哟，怪不得今天手气好呢，这金光闪闪的。其实这镯子也有功劳。阿姨，喝水。你这镯子啊，一看就不闹，儿媳妇给你买的呀？是，多少钱买的呀？一一百多，假的就带着玩儿。下次再来玩儿，我要回家修炼一下。走了啊。哎妈，您那镯子明明是真的，为什么不解释啊？傻孩子，你以为说了真话，别人就会为你开心吗？在这个世界上，因为你过得好而开心的人，只有极少数。大多数人好奇你的事儿，都只是想确认你比他们过得差。有时候你觉得你在分享生活，但别人觉得你在炫耀。快乐暂时错了人，就成了显摆。有句话很经典。我们都希望别人过得好，但一定不能比我过得好。这就是人性，在社会上行走，一定要懂得高调做事，低调做人。好久不见呀、啊，妹妹。小姨好。自己家就别客套了，外边冷，快进来。我说妹妹，这是豆豆今天准备的，是不是不欢迎我们来呀、啊？哪里的话，知道你今天来，我特意做了好多菜，都在厨房呢。大姨来了。哎呦，我活这么久，还真是没见过先给客人上盘榨菜的待客之道。还不是我这儿媳妇孝顺我，知道我最近食欲不好，吃不下饭，特意给我准备了榨菜。我老早就听你夸豆豆手艺好。怎么今天我来了也不给我个面子露一手呢？啊、哦，他最近身体不舒服，我让他多休息。做饭这小事啊，我来就行。<笑>年纪轻轻的这么娇气，想当初啊，我们年轻那会儿还在地里干活呢。现在休息够了没？帮我们添个菜去吧。啊，行，没问题。正好我妈前两天寄来一箱海虾，大姨好不容易今天来家里做客，嗯、呃，咱们一起吃了吧。那你去吧，我们就不等你了。我说妹妹，咱好不容易媳妇熬成婆了，咱可不能这么惯着儿媳妇儿，当心呀、啊，被她骑到脖子上去。我今天来就是帮你好好整治一下家风。不用，豆豆对我挺好的，对你好还会让你做饭，我让你看看什么才叫好。婷婷，哎妈，光吃饭你不嫌干呐，还不赶快给我倒水去？哎哎，你没看到桌上没纸巾吗？一点眼力劲儿都没有。哎哎，我来拿，我来拿。水来了，水来了，这是纸巾。哎呀，你要烫死我呀！重新倒。虾来了。哎，我接个电话啊，你们先吃。哎妈，我给您剥虾。没看你小姨也坐这儿了吗？给你小姨剥。不用，我自己来就行。你也快吃吧，这虾新鲜，多吃对女孩子有好处。她不爱吃这个，你不一直爱吃虾吗？你多吃点儿，我给豆豆留点儿，给他留什么？他这别的菜就行了。婆婆对儿媳妇这么好，说出去被人笑话。姐，你是怎么对儿媳妇的？我管不着，但在我们家，儿媳妇不是保姆，也不是丫鬟。我从来不认为婆婆喜欢儿媳就是威风，更不认为婆婆对儿媳好会被人笑话。豆豆在做女儿的时候，也是十之不沾阳春水的公主。他爸妈把他交给我
，我就要尽全力去保护他，让他感到幸福，因为只有他幸福了，我们这个家才会真正的幸福。豆豆，弄完凉了，来吃妈这碗。谢谢妈。刚刚去娘们给你打电话说什么了？嗯，我妈问我虾好不好吃。那你是怎么说的？我说好吃。没点规矩，来来来，先吃点苔芒。这苔芒也不切块，皮儿都不削，让人怎么吃呀？啊，不好意思啊，我拿去切一下。哎，姐，你们突然说要来家里吃饭，这才刚来了二十分钟，豆豆准备成这样已经不错了。我看你现在整天都不出去跟我们打麻将了，肯定是你家儿媳妇在家使唤你干活呢。我们娘俩来帮帮你。哎呦，你可真会说笑了。我们家豆豆才不会呢，我才不信呢！就他这煮饭速度，肯定不经常在家煮饭。哎哎，能不能快点了？磨磨蹭蹭的。阿姨姐，不好意思啊，今天的菜都有点费时。你可真会找借口，我也没看你做出什么花来呀、啊。这又是排骨又是虾的，还不够丰盛啊！对了，我想吃蛋糕，家里有没有啊？没有，还不快去买。站住，回来坐下。没事嘛，都是您朋友，我去买吧，很快回来。怎么，妈的话也不听了吗？你瞧瞧，你瞧瞧，你这儿媳妇可真不懂事了。就是，别人家的儿媳妇在家都是言轻计从的，你这倒好，在家没啥跟婆婆吵架吧？丽丽呀、啊，你可真会想象，我看你才是那个老跟婆婆吵架的人吧？你们来家做客，我们好好招待是应该的，但如果你们要这样使唤我儿媳妇，我可不愿意。这是豆豆的家，轮不到你们来指指点点。哎，你怎么说话呢？我和丽丽今天好心来帮你，你怎么翻脸不认人了？那我先谢谢你的好意了，说是来给我帮忙，你们给我帮了什么忙？我没见着，倒是让豆豆忙前忙后凑合起你们来了。我在家舒舒服服的，由我儿媳照顾着，哪还想着出去打牌呢？我们家有我们家的规矩，豆豆怎么待我？用不着你们外人说三道四，好心当成驴肝肺。妈，我们走，慢走不送。希望你们下次不要不请自来。<笑>